എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശൈലജട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എടാ നിങ്ങളത് ഇത്രയും നാൾ എഴുതിയും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം ആ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പൊ ആ പുള്ളിയെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വിചിത്രം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനും കോ പ്രൊഡ്യൂസറും എഡിറ്ററുമായിട്ടുള്ള അച്ചു വിജയനാണ് സ്വാഗതം ചേട്ടാ സിനിമയുടെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം വിചിത്രം എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ത്രെഡ് വരുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഫസ്റ്റ് തോട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം എനിക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യും അത് ഡെവലപ്പ് അത് ഓണായി പുള്ളിക്ക് അത് വർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് നാളെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു പിന്നീട് ഒരു രണ്ടര മാസത്തെ ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തതാണ് സിനിമ ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ആയത് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റും ആയിട്ടല്ല ത്രെഡ് ആ ഒരു തോട്ടും ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടി സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതുകൂടി കൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക അവർക്കത് മനസ്സിലാകുക നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് സിനിമയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള എഫേർട്ട് എന്തായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് സൈഡ് അല്ലാതെ അതിന് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ തന്നെയാണ് പോയത് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് കനിയും കേതകയും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇതിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആവില്ല കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അവരുടെ ഇൻപുട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്കത് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആ കാണിക്കുന്ന പോർഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ എവിഡൻ്റ് ആക്കണം മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവണം ഇതുവരെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായത് ഇനിയും ഡീപ്പായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കാണുന്നവരെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു അമ്മയും അഞ്ചു മക്കളെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിലറിലെ അവരെ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മക്കളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പരാതി പോലെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പ്ലസ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആണ് രണ്ടു മക്കൾ അതിൽ മൃഗസ്നേഹികളാണ് രണ്ടുപേർക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഒന്നാനൊക്കെ ഒരാള് ഈ ചേട്ടന്മാരിൽ ആരെപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഷൈൻ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല പരിപാടികളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ബാലു റീൽസ് പരിപാടികൾ മറ്റേ ഒരാളെ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാവരും പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പടത്തില് ജോളി ചേച്ചിയാണെങ്കിലും ജാസ്മിൻ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയത് അവരിപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ജോലിക്കെന്ത് പോയൊക്കെ വൈകിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലാണ് ചേച്ചി പോളേട്ടിന് ഒന്നും അറിയണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അതൊക്കെ ചേച്ചി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉള്ള റെഫറൻസ് എടുത്ത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തോട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളൊരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ഇങ്ങനെയിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പെരുമാറുക ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എ
ആദ്യത്തെ പകുതി മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അർബൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ സിനിമയുടെ മൂഡ് ഫുള്ളും മാറി എന്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലും ലൈറ്റിങ്ങിലും പോലും ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ സിനിമയ്ക്കയുടെ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബോൺസായി മരങ്ങൾ മൊയലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ഡയറക്ഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രീപ്രഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ ഓരോ എന്താ പറയുക മെയിൻ സീൻ നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ പ്രോപ്സ് ആയിരിക്കും എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ റൂം അല്ല അലക്സാണ്ടർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും അത്ര ഹാൻഡ് പിക്ഡായിട്ട് എടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം അവിടുത്തെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിലൊരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാക്റ്റ് അത് ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റേസും ഹാനസും കൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിന്നെ സുഭാഷ് കരുൺ സുഭാഷ് കരുണായിരുന്നു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പിന്നെ ഡാ മറ്റേ ഡി ഒ പിയും ഒരു ആ അർജുനിൻ്റെ വർക്ക് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാറ്റേണാണ് ഇവർ ആദ്യം താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ മൂവ്മെൻസ് ആണ് കുറച്ച് ജെറുക്കിയാണ് എല്ലാം വേറൊരു മൂഡിലാണ് ഇവർ ഈ വീട് മാറി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റഡി ക്ലീൻ അപ്രോച്ച് പോലത്തെ മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഫുൾ ക്യാമറ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വീട്ടിലും ആ വീട്ടിലും ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവര് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരസ്യത്തിന്റെ ഏസ്തറ്റിക്സ് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കമന്റ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം എഡിറ്ററൂടെയാണ് സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്കും ഡിറക്ഷനിലേക്കും സിനിമയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്കും വരെ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ചേടൻ എടുത്തിരുന്നു ബോധം എനിക്ക് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവണ്ട എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പരസ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഇട്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പോലെ ഭയങ്കര സുന്ദരമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ല അത് അൺറിയൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഭയങ്കര റോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പെർഫോമൻസിലാണെങ്കിലും ലൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അതിനെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയി പോരത് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ബാക്കി അങ്ങനെ ഡയലോഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആവുമല്ലോ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ബോറാവോ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ടില് ഇതിന് ലുക്കിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അതെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരസ്യം പോലെ ഇരിക്കണ്ടോ അതൊരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അതോ അത് ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഷോട്ടുകളൊക്കെ പരസ്യം പോലെ ഇരിക്കണൊക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഡി ഡി ആർ സിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ജോയ്സാറിന്റെ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഡി ഡി ആർ സി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണ്ടന്റിലെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും അവിടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സിനിമയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എസ്തറ്റിക്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങും കൂടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഇത് ഡി ഡി ആർ സിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് മൂവായിരം ടെസ്റ്റുകൾ
ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് പടം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതും പ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം റീഡ് ആവണം എന്നില്ല പക്ഷേ പടം തീരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൺഫ്യൂഷനുകളെല്ലാം ഉത്തരം സിനിമയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹേഷ് നാരായണൻ സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഈ എഡിറ്ററുടെ തല കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി അഭിനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂറിന് കൊടുത്ത റിപ്ലൈ ആണ് ചേട്ടനും എഡിറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആക്ടേഴ്സിനെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി അഭിനയിപ്പിക്കാൻ ശീലിക്കാറുണ്ട് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത്രയും മതിയാകും എന്ന് തോട്ട് വരാൻ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു എടുക്കുന്ന സീൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഷോർട്ട്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട്സ് മാത്രം എടുത്താൽ സീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട്സ് മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ സാധാരണ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ആംഗിൾസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഡിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അത്ര ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണം ഇത് ആൻഡി അലക്സ എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയുടെ ഫുട്ടേജ് ഭയങ്കര ഹെവി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിക്കേണ്ടി വന്നു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ തന്നെ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് അളന്ന് കുറച്ച് എടുത്താൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അത്ര ലാഭമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നെ എഡിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ടു ആയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഫുട്ടേജ് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത്ര അപ്പം എനിക്കിതേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവും പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇൻസേർട്സും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആകാം അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത്ര എടുത്ത് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ പിന്നെ എഡിറ്റായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ടും കൂടെ എടുക്കാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ പക്ഷെ അത് എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇത് തോന്നലാണ് പക്ഷെ ആ സീന് വേണ്ട ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ചാണ് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം സമയം വേണ്ട നമുക്കിതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്കറിയാലോ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്ര ഷോർട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സീരിയൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവും ആ രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് പോയത് പോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പരിപാടികൾ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള ഫുട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് ലാർജ് ഫോർമാറ്റിലാണ് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രെയിമിംഗ് ബാലൻസിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫ്രെയിം അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യതകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കോർ ഭയങ്കര യൂണീക് സ്കോർ ആയിരുന്നു ജുബാർ മുഹമ്മദ് സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിന്റെ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെലക്ഷനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയത് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഡെലിവറി ആണ് അവരുടെ ടീം പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് അവരുടെ വർക്ക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സെലക്ഷന്റെ റീസൺ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഒരു സോങ്ങേ ഉള്ളൂ പടത്തില് അത് പാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഷോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം അറിയാം അത് ഓക്കെ അല്ല ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പെർഫോമൻസും ഒരു ബാക്കി എല്ലാ സിനിമയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അപ്പം അപ്പം ജഡ്ജ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓക്കെ പറയും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല മ്യൂസിക്ക് നമ്മൾ ഇത് എഴുത്തിന് ശേഷം ഈ
വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഹൊറർ എലമെന്റ് ഉണ്ട് അത് സിനിമ ഹൊറർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും സിനിമയിൽ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ ജോളി അമ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആംഗിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ ക്യാരക്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ലൈറ്റിംഗിൽ ചില രസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഹൊറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിലത് അതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ഒരുപാട് നൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉള്ള പടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ ഫുൾ അതിലൊക്കെ അടച്ച് പകൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ഇട്ട് പകൽ തന്നെ ഇൻഡോർ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബാണ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു അബിൾ ബാറ്റ് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡി ഒ പി ആണെങ്കിൽ നൈറ്റ് പകൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രി തന്നെ ചെയ്യണം രാത്രി കുഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൂടെ ആ വിൻഡോയ്ക്ക് ഇന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള പാച്ചോ മരാനങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെയും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മഴ പെയ്യും ആ ഒരു കുഞ്ഞു വിൻഡോയിൽ മഴ പെയ്യണ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ റെയിൻ വണ്ടി വന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത്രയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അത് ഒഴിവാക്കുക അവിടെ നമുക്ക് സീ ചെയ്യുക നമ്മൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇതല്ല എനിക്കൊരു ലൈവിൽ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി ഒ പി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അർജുനോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അർജുൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡി ഒ പിസിനെ പരിചയമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് മച്ച മച്ച കമ്പനി പോലെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഡി ഒ പിസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നേനെ ഇപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ വേറെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓൺലി വർക്ക് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡി ഒ പിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറ്റില്ല അതിന് അതാണ് അതിന് ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ അതെ അതെ അതിന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം കൊടുത്തതിൻ്റെ സമയം ഇച്ചിരി കൂടുതലെടുത്തെങ്കിലും പക്ഷെ ഓവറോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിഖിൽ രവീന്ദ്രനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അച്ചുവിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ സെറ്റിൽ നിൽക്കാറ് അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ പടം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പടം സംവിധാനം ചെയ്യാമെന്നില്ല ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെ സിനിമ പറയാൻ നടക്കട്ടെ ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഓണായിട്ടും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ വിഷമം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോഴും ഞാൻ സെറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്ടറാണോ അങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു തോട്ടമല്ല എനിക്കിത് പരിപാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ആരോടും തല്ലി പിടിക്കാനോ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കണ പോലെ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മളിതൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ ഷൈൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ബാലു അത് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു ഡി ഒ പി എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കിത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആവുന്ന രീതിയിൽ സീക്വൻസ് വർക്ക് ആവണം അപ്പം ആ ഒരു അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പിടിവാശി പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് ആയിരുന്നു അതെ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടം തൃശ്ശൂർ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പിന്നെ ആ വീട് മാത്രം നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ കിട്ടിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് വലിയ അതായത് ഇത്ര പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് സ്ക്
ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടറും മകളും മാർത്തയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വർക്ക് ആകാത്ത ഒരു പോർഷനും കൂടെയാണ് അപ്പൊ മോൾ അച്ഛനോടൊപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇന്നതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട് എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ഇതാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിലൊരു പ്രശ്നം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ അത്രയും ഭയങ്കരമായ അലക്സാണ്ടർ പണ്ട് ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വൈഫ് വേറൊരാളുടെ കൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് എന്താ പറയുക എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പുള്ളി വന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിൽ സെറ്റായ ഒരാളാണ് പുള്ളിക്കായ മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പം പുള്ളിയുടെ മകൾ വേറൊരാളെ പ്രേമിക്കുന്ന പോലും പുള്ളിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൻസെക്യൂർ ആണ് പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പരിപാടി ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബോൺസായി പരിപാടിയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വലിയ മരമായിട്ട് വളരേണ്ടതല്ലേ അതിനെ വെട്ടി വെട്ടി അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കും അതെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആഡിങ്സ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം ഉറക്കായെന്ന് പ്രേക്ഷകരാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അലക്സാണ്ടർ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള ചില ഷെയ്ഡ്സ് ഷെയിന്റെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് അതൊരു മനഃപൂർവ്വം ഉള്ളതായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഷൈൻചേട്ടൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഷൈൻചേട്ടൻ ഇടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അലക്സ് അതായത് ലാൽസാറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഒരു സാധനം പേരുവിട്ട് അതിനൊരു പേര് പറയും ആ ജാക്കറ്റ് അല്ലത് അപ്പം അത് ഇട്ടിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ഇൻട്രോ അലക്സാണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഈ വീട്ടിൽ പുള്ളി മരിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വരുമല്ലോ ഈ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പഴയ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അത്ര സൗകര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന ആവാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂം കിട്ടി പിള്ളേർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിള്ളേർ അമ്മ മാത്രം അവിടെ മറ്റേ ജസ്റ്റിന് വേറെ റൂമുണ്ട് ജാക്സൺ എടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ റൂമാണ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതും പതുക്കെ ആ ചെക്ക് ലീഫ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ അലക്സ് വാച്ച് എടുത്ത് നോക്കൽ പുള്ളിയുടെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അലക്സാണ്ടറിന്റെ ഓരോ സാധനം എടുത്ത് പുള്ളി ഇടുമ്പോഴും പുള്ളി പതുക്കെ അലക്സാണ്ടർ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഷൈൻചേട്ടൻ ആയിട്ട് പുള്ളിയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ മേലാണ് ഷൈൻചേട്ടൻ പെർഫോം ചെയ്തത് പിന്നെ ആ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പേടിച്ചു അയ്യോ പണി വാളി ഇതെങ്ങനെ മാറ്റി ഏഹ് ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് കോഡർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇത് പണിയാവട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകും പുള്ളി ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് വേറെ ഇതൊരു ബൂഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞത് വേണ്ടാട്ടോ ജാക്കറ്റ് പിന്നെ അത് പുള്ളി ഒരിയില്ല അത് വേറെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഷൂട്ടായി അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എടാ നിങ്ങളത് ഇത്ര നാൾ എഴുതിയും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണ ആളാ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ഇടാൻ നിൽക്കണേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം ആ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പൊ ആ പുള്ളിയെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ് മീറ്റില് ജോളി ചേച്ചിയോട് വന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീ സംവിധായകർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു അയവ് വരുമോ കുറവ് വരുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പം അതിന് ജോളി ചേച്ചി ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷൈനിൻ്റെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്
അല്ല ഷൈനിന്റെ റിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമ്മായിയമ്മ പോര് നേരത്തെ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ പോവേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതിന്റെ ചോദിച്ച വിഷയത്തിന്റെ വേറൊരു വശത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം വന്നത് അപ്പൊ അതിനോടുള്ള എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പരിപാടി അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിയമ്മ പോരൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരെ കാഴ്ചപ്പാടും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ വിചിത്രം എന്നൊരു സിനിമ ഒരു ഓഡിയൻ കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ നിലയിൽ വൈ ഷുഡ് ഡേ വാച്ച് ദിസ് മൂവി ഇതില് എന്താ പറയാ ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും സിനിമയിൽ അപ്പം അത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം സൗണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ സൗണ്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം പറയണം ഇടാൻ നീ അടിപൊളിയായിട്ട് വിഷ്വല് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിൽ നീ ഇനി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇത് രണ്ടുപേരും നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈനർ വിഷ്ണു ആണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വിനറാണ് വിഷ്ണു ഞാൻ കൊടുത്തൊരു സാധനത്തിനെ വേറൊരു ലെവലാക്കിയാണ് എനിക്ക് ഔട്ടാണ് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാതെ പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡി എയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും തോന്നാത്തൊരു ഭയങ്കരമായ ഫീല് മിക്സിങ് തിയേറ്ററിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഫീൽ ചെയ്തെന്നല്ലേ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സിനിമയിലേക്ക് ഡയറക്ഷനിലാണോ എഡിറ്റിങ്ങിലാണോ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും കൂടുതൽ എഡിറ്റ് ഒരു പടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തമിഴ് പടവും നടക്കുന്നു മലയാളം പടവും എഡിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പാരലിസ് ചാൾസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിലും ഡയറക്ഷൻ അല്ലല്ല എഡിറ്റ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ പരിപാടി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ വേറെ കുറെ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഓണമെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് പിടിക്കും എന്തായാലും ഉടനെ അടുത്ത് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ കോ പ്രൊഡക്ഷൻ സംവിധാനം എഡിറ്റിങ് ഒരു ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു മേക്കറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ ക്യാരി ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം പടം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം ചു എന്താ ഇത് എൻ്റെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പടം ഇങ്ങനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണ്ടേ സ്ക്രിപ്റ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നല്ല ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സബ്ജക്റ്റുകൾ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതും പറയുന്നത് ഞാൻ പല സാധനങ്ങളും സിനോപ്സിസ് ആയിട്ടും സാധനം അയക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുത്ത് ഇത് കഴിച്ചു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സാറ് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത് കൊള്ളാം ദിസ് മേ ഹാവ് എ തിയേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വേണ്ടേ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന് വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിനൊരു പേരിടും എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ജോയ് മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ വിളിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞേ അച്ചു ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ ദ മണി യു വിൽ ബി മൈ പാർട്ട്ണർ ഞെട്ടി അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുള്ളി അതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററായിട്ടും പുള്ളി ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അജി സാറ് പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം അത് അതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യം പറയുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്
അപ്പോൾ ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വേർഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അല്ല വലിയ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കളുടെ മനസ്സിലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ആർട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ചിന്തകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു കലയുണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു